prečo nás pán Boh stvoril a prečo má pápež na hlave tú vecičku. <laughs> prečo církev dáva príjmanie tým, ktorí sú o a nie tým, ktorí sú rozvedení? Prečo omša nie je trošku radostnejšia? Ktoré náboženstvo je to práve? Prečo existuje zlo? Cieľom scoutingu podľa Baden Pavela je vychovať dobrého kresťana, dobrého občana. Ináč to je zaujímavé, že u nás to zúrazňuje v tomto poradí. Niektoré scoutingy hovoria vychovať dobrého občana, dobrého človeka, prípadne dobrého kresťana. Ja vychádzam z toho, že dobrý kresťan je vždy je dobrým občanom. Dobrý občan ešte nemusí byť dobrým kresťanom. Takže keď to dávame v našom scoutingu do tohto poradia, tak istým spôsobom hovorím aj o hierarchii dôležitosti veci, že dobrý kresťan sa správa ako dobrý občan. Sme na Národnej skautskej základni Federácie skautingu Európy v Taliansku, na mieste, ktoré sa volá Soriano, to je najbližšia dedinka, alebo sa to volá aj pozemok San Antonio svätého Antona, keďže kedysi tam bol taký konvent, kláštor svätého Antona. Keď na jednom tábor, tak som robil zvonára na aniel pána, tak som tak horlivo zvonil, tak som utrhol celý zvon, ktorý 5 cm pred nosom z tej výšky, ako padlo, rovno sa zaril do zeme predo mnou, takže malo chýbalo a mohol som mi zrobiť nebeského zvonára. Ranné vstičovanie vlajok, ktorým vlastne oficiálne začína skautský deň, je krátky úvod do dňa, krátka modlitba, prípadne rozdelenie úloha programu, čím sa dá ale taký tón celému dňu. Di Roma il Dio la creò sulla strada, la gran strada che circonda... Keď sa príde niekam do lesa na výlet, teda dlhší, tak každá družina má svoj družinový kútik, tak si musí postaviť proste jedáleň, aby sa mali kde stretávať, kde mali pekne obedovať, tak si to z týchto drúkov tu na pozvezujú. V podstate áno. Je to dobre urobené, tak to prečkaj nejakú tú sezónu. <laughs> tu, tu sa museli všade robiť rozvody vody, ako sú po zemi poťahané kanalizácie zakopané, aby to naozaj bolo pohodlné táborenie. Teda isté, že keď ideme niekde na iný normálny tábor, tak zase nemôže mať človek všetky tieto výhody, ale zase tu sa neustále cez leto točia stovky ľudí. Takže to je tiež dôležité, že sa aj umývajú. <laughs> Pokiaľ sa len zaštítim inštitúciou a úkonom obradným, tak tam som istý a bezpečný. Vstupovať do vzťahu, do konfrontácie, do dialogu, aj do hádky je už nebezpečnejšie. Lebo tam už potom musím garantovať len sebou samým a svojou dôveryhodnosťou. Myslím si, že toto aj ľudia všeobecne od predstaviteľov církvy očakávajú. Aspoň mám tu skúsenosť, že to funguje. Vo chvíli, keď človek vyjde poza akúsi túto kulisu, tak nachádza veľmi dobrú odozvu. To je možno dnes charakteristika mladého človeka, že je otvorený na všetky možnosti, nie len na to, že niečo sa stále takto robilo, stále sa to takto bude robiť. Aj na tie dobré, aj na tie zlé. Nad cieľom vlastne výchovy je, je pomôcť mu, aby sa stotožnil s tými dobrými a by pochopil, že sa má schrániť zlých.